Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Mkulima ni ujuzi. Kipindi cha leo kinaangazia mojawapo ya mimea ambayo haijapandwa na wakulima wengi. Kwa kimombo inajulikana kama beetroot. Bali na matumizi yake mbalimbali kama mboga, usafishaji wa damu, viungo vya mwili na kadhalika. Wewe una habari kuhusu kilimo cha beetroot? Unajua ya kwamba beetroot iko na soko kubwa sana 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 eneo la nje. Basi ungana nami mkulima Gitosh ili niweze kukujuza mengi kuhusu mkulima Charles na kilimo chake cha beetroot. Eh. Charles. Yes, Mambo mzuri sana. Tuko area. Karibuni. Mimi ndio mkulima Gitosh. Na hii mahali kuna itoaje. Jo nilikuwa nimesikia lakini nikajuacha nikungoje nikuulize. Hii mm. mahali kuna itoa landless. Mm-hmm. Eh, ama La- village name kuna itoa mwanawekeo. 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 Landless. Yeah. Landless kuna itoa landless kwa nini na vile nikiangalia huku wenyewe naona hii land yote. Unajua mimi nimefikiria tunakuja mali mali kwa mto ama juu ya hewa tu mm. ukisikia kuna itoa landless ama ni jina tu ilipewa ni jina tu ilipewa mm-hmm. mimi nikikuja nilipata tu ulipata kuna itwa landless kuna itwa landless sawa situachane tu nayo kai ni itwa landless <laughs> bado iko na lakini ona kuna land mzuri sana eh, so tell me yes. Charles tungetaka kujua zaidi kwanza yeah. wewe ndio nani uh, background yako kidogo historia yako umesomea nini ama umesomea hii mambo ya, ya ukulima eh, mimi Okay. Okay, Charles mimi naitwa Charles. Mhm. Uh, somea ukulima. Mm-hmm. Lakini nimesomea nimefanya degree. Yes. Degree yeah. kwa sehemu gani? Iko kwa lab, ni degree ya lab. Okay, okay. Ukulima. Okay. Lakini niliona niingie katika ukulima biashara. Uh-huh. Uh, so apart from kabla uanze ukulima, kuna yeah. kazi nyingine ambayo umekuwa ukifanya ama kazi ambayo unafanya ama ni ukulima peke yake? Uh, apart from kulima mm-hmm. mimi na nauza plots yes na nauza nyumba ah property property management na oh, uh, na uzaji wa nini yeah. plot na manyumba na nini manyumba. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. so nini likufanya uamue kufanya ukulima uh, naweza sema the main reason mm-hmm. E, ni kwa sababu kuna opportunity katika ukulima. Mm-hmm. Kulingana na population vile Kenya ni population ina grow there is demand for for food. Yes. Wana Kenya wanataka chakula. Uh-huh. Na nikaonelea niende upande huo. So mm-hmm. wewe kilimo ile umefanya ni kilimo gani? Una specialize na nini? E, naweza sema ni horticulture. 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 So in this particular one tunakuja kuona shamba yako mm. ambayo umepanda nini? Sasa hii nimepanda beetroot. Beetroot. Eh. So lile ningekuuliza mbona uli, uliamua beetroot? Hapa nikiingia nimeona kuna ndizi, mananasi, uh, kuna mahindi, kuna maharagwe. Mbona wewe ukaamua kufanya beetroot? Ah niliamua kufanya beetroot. Mm-hmm. Eh, nilifana research yangu kulingana yes. na soko. Mm-hmm na pia kulingana na hali ya hewa. Yes. Nikaonelea hii mahali kulingana na na, 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 na hali ya hewa na nikaona nipande beetroot. Beetroot. E, pia kulingana na huo mumea hauna mm-hmm. hauna hiyo stress ya ya kupanda na it's favorable okay. for this environment. So beetroot mnafanya mkiwa na nani? Eh uh, hiyo kilima unaifanya peke yako ama kuna watu wengine ambao mnalima nao? E, sifanyi peke yangu mm-hmm. niko na mfanyikazi. Mhm niko na wafanyikazi tunafanya nao pamoja yes eh. okay yeah. so hii shamba yako ni kiasi gani eh, kwa sasa ni 1 acre 1 acre eh. hapo ndio umepanda hiyo beetroot yako na umeweza kuona hiyo mazao yake na mapato yake ni mapato ambayo unaweza sema ina inakusustain ina vizuri eh, ni mapato inani sustain mm-hmm. eh, kwa sasa ni mapato inani sustain ama uko na plan ya kwenda kuongeza pia uko na plan ya kuongeza aha uh-huh. yeah. So uh, 
hii beetroot umeiplant pande gani? Shamba iko wapi hapa? Shamba iko pale chini karibu na mto. Pale karibu na mto. Pale karibu na mto. Haya, eh. ningependa tuende utuelekeze pande hiyo ili tuweze kujua mengi kuhusu beetroot. Eh. Ndio ule ambaye anatutazama mm. aweze kupata moja mbili eh. ya kuelewa kuhusu hii beetroot farming. Eh. So ise muyote naona vile kumepandwa huku hivi ni hii ni watu tofauti wamenunua hii mashamba ama ni watu tofauti kwa mashamba watu okay oh hii ndio shamba yako sasa eh hapa ndio sasa nalima beetroot okay okay eh na ndio hii imeenda mpaka kuanzia pande hii yote kupinduka mpaka hii sehemu hii sehemu yote eh nimepanda beetroot umeniambia ni wanika ni wanika Now, so nataka kuna watu wale wanata, uh, wanatazama haja hiyo na beetroot viluaga imepandwa mm. ama namna gani. Yeah. Nataka utueleze kuanzia mwanzo. Mm. Shamba uko na kipande chako cha shamba. Yeah. Nini ya kwanza unafaa kufanya ukianza kutayarisha mpaka wakati utapanda mpaka wakati utavuna? Tuanzie hapo buda. E, kitu ya kwanza ni kutayarisha shamba. Mhm. Mm Unaitayarisha namna gani? unalima uh -huh. kama mimi nilima na traktor. Okay. Eh. Uh -huh. Ukishalima unatayarisha mitaro. Uh -huh. Mitaro ya kupanda beetroot. Mitaro. Hiyo uh -huh. mitaro uh -huh. inafaa kuwa size gani? Tuseme kwa upana, kwa kwa kwenda na chini. Uh -huh. Una, unapima namna gani unajua ukiniambia mtaro naweza chimba mtaro ambao unatoshana namna hii yeah. mwingine anaweza lima mtaro unatoshana namna hii yeah. sana sana ukitaka kupanda beetroot na upate ile mazao ikiwa mengi mtaro wako unafaa wewe ulipima namna gani uh, mimi nilipima upana eh, kitu 30 cm 30 cm eh kwenda chini tuseme kama 2 inches 2 inches kwenda yeah. chini eh so unasema ati kama kwa mfano unasema 30 cm kwendaje 30 cm kwenda across across hivi eh, eh. eh. alafu kwenda chini eh. kitu kama 2 inches 2 inches chini eh. 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 ili mtaro iwe na hiyo depth yes eh, depth ile ya kawaida ya depth eh. yes yeah. na uh, mbona mbona tuna tunaweka kwa mitaro mbona ni si plant mali flat eh kwa sababu ya kuchimba mitaro mm -hmm. ni ili uweze ku, kuweka maji upate hiyo space ya kuweka maji. Oh wakati maji inaingia ndio iweze ku hold pale ndani. Yeah. Aya, ukisha chimba mitaro yako. Yeah. Uh, kwenye hiyo eka. Nini nyingine sasa unaweka uh, shamba iko tayari mitaro umechimba. Mm. Kuna kitu naweka kama dawa fertilizer ama kitu yote. Unaweka fertilizer. Mhm. Mm fertilizer gani unaanza nayo? Eh, Hapa ule mtu ambaye ananisikiza haja hii ona iki, ikipandwa. Mm. Kwa hivyo lazima ashike kabisa, umweleze mpaka ya mwisho vile atavuna. Eh, fertilizer mm -hmm. unaweka ya kupanda. Mimi nilitumia hii fertilizer inaitwa mijingu. Mijingu mhm. Mm Unaweza itumia kwa kupanda mm -hmm. na pia kufanya top dressing. Okay. Eh. seeds unanunua mbegu yako yes unaweka kwa mtaro mm -hmm. kwa mtaro kama ni 30 cm mm -hmm. unapanda pande moja ya mtaro na pande nyingine ya mtaro so mm -hmm. ebu niulize mm -hmm. tukiangalia ni hapa chini yeah. 30 cm yako tuseme ni size ya hii kiatu ya, yeah. yangu yeah. so moja unapanda hapa yeah na nyingine unapanda hapa. Na unapanda hapa. Ndani hiyo mtaro moja. Ndani hiyo mtaro moja. Na, na, na tukitoka kwenye mali napanda hivi. Yeah. Kuendelea kwa laini unaipatia nafasi gani ndio upande hiyo nyingine? Eh, mimi nilipatia kitu 15 cm. 15 cm. Yeah. Kwa hivyo kwa kila 30 cm mm. by 15 cm yeah. unafaa kupanda mimea nne. Unafaa upande mimea nne. Oh, yeah. yeah. Kwa hivyo unaendelea hivyo mpaka kwa mtaro. Pale mtaro ishe mahali pale inaishia. Uh -huh. Eh unazipatia hiyo space ili pia zikikua uh -huh. ziweze kukukua mzuri zisipiganie hiyo 
hiyo hiyo rotuba. Kwa hivyo hmm. unaipanda ile mbegu yake. Hmm. Kuna kitu ya uh, wewe ulitumia njia ya nasari kwanza ama ni mbegu naweka direct? Mimi nilitumia njia mbegu direct. M- mbegu direct. Yeah. Haya. Ukishapanda kufunika kwake unajua sijui sasa hapo ama ni shimo na dunga sijui beetroot inapandwa namna gani. Una ukiwa tu na kisu mm-hmm. usiingishe hiyo mbegu sana. Yeah. Weka mahali kuna kuna loose soil. Yes. Hapo kando tu ya mutaro. Mm-hmm unaeka hivyo tu mpaka moja na kufunikia tu hivyo kufunikia eh kidogo tu usiingishe okay. chini sana okay yeah. umepanda leo mm. mambo yake ya maji mm. maji uh, beetroot huwa inapenda hali ya anga ambayo iko namna gani wedha yake mm. ni mahali kuna jua ama ni mahali kuna baridi ama beetroot haina ubaguzi uh, beetroot haina ubaguzi mm-hmm. Lakini kwa sababu ya jua yeah. ukipanda unapanda na maji. Okay. Ili ziweze ku break the dormancy ya, ya seeds. Ya seeds. Yeah. Kwa hivyo ukipanda unapiga mm-hmm. maji kwa mitaro mm-hmm. kwanza mm-hmm. alafu unaweka mbegu yako. Okay. Yeah. Na hapo unafanya ile mulching ile kufunikia kwanza ama ah. inategemea na ile na vile hali ya anga iko. Eh, si, si kufanya mulching uh-huh. eh, kwa sababu mimi niliweka tu kwa kwa direct kwa kwa mchanga. Aya, mm. ukiweka hiyo direct kwa mchanga. Mm. Maji unaipatia kiwango gani mara ngapi kwa siku hivi? Eh, beetroot haitaki maji mengi. Mm-hmm. Mara moja kwa wiki? Yes, inatosha. Oh, mara moja kwa wiki? Mara moja kwa wiki inatosha. Eh. Okay. Yes. Sha panda sasa yeah. bitruti yako. Mm. Ndio ianze kutokea germination mm. inachukua muda gani? Uh, Ndio unajua sasa ukipanda mm. mimi nikipita hapa sijui kumepandwa kitu. Mm. Nitaanza kuona lini imeanza kutokea. Ipatie wiki mbili. Wiki mbili. Wiki mbili uh-huh. itakuwa inaanza kutokelezea. Oh. Utaiona. Uh-huh. Yeah. So baada ya wiki mbili mm maji unaipatia namna gani utaendelea hiyo mara moja kwa wiki ama kuna vile utaongezea mambo ya maji ni utaendelea tu hivyo mara moja kwa wiki mm-hmm. mara moja kwa wiki mm-hmm. na zikitokea hivyo unazipiga dawa yes unapiga dawa ya dumping off dumping off eh, niliona zina zinapigwa zina sana na dumping off dumping off ni nini ni ukiniambia dumping off nikaa nimechukua zile beetroot nimeenda nimezidump nimezidump pale kwenye 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 pipa hivyo yeah. ndio mimi naelewa dumping off wewe yeah. hebu tueleze dumping off ni nini uh, dumping off ni, ni ugonjwa mm-hmm. unaoletwa na na, na fanga uh-huh. una, 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 unafanya mumea mm-hmm. una collapse sema mumea una collapse ikiwa kidogo kikiwa kidogo unaona kanaanza kukauka ama uh-huh. kanaanguka tu matawi inaanguka kanaisha kanaisha na haiwezi haiwezi mea tena ah. yeah. kwa hivyo baada ya wiki mbili yeah. Hiyo ndio unaidunga unapiga hiyo ya dumping off mara moja. Unapiga dumping off mm-hmm. na unaweza pia combine na 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 worms. Uh-huh. Na insecticide unaweza combine. Ngoja mm-hmm. uh, wakati iko 2 weeks. Yeah. Aya, hapo tutafikia. Mm-hmm. Mtazamaji tunazidi kumakinika kuhusu kilimo cha beetroot. Beetroot ni nilivyokueleza sio wakulima wengi wamekuwa kifanya ukulima wa beetroot lakini tuko hapa na Charles ambaye ame na unaona mahali yuko alituambia kunaitwa landless although naona land ikiwa mingi sana na anaweza kutuelimisha na kutujuza vile beetroot huwa inapandwa ili tuweze kujua manufaa yake tumetoka mahali ambapo tumeelezwa shamba unatayarisha kwanza unatayarisha unachimba mitaro ambayo tulikuwa tunasema ni 30 cm ukienda kupanda 30 cm by 15 cm umeweza kupanda mimea minne kwa hivyo zidi kumakinika zidi kututazama ili tuweze kujuzana mengi kuhusu beetroot. Charles. Yeah. 
baada ya wiki mbili ukishapiga hiyo dawa ya dumping off na hiyo ya insecticides uh, kuna ile ukishatoka the two weeks zikishaanza kutokea na bado unazidi kuipatia maji once a week na nini kuna kitu ambayo tuseme fertilizer manyua kuna kitu kingine ambayo unaongeza uh, mimi vile nilipanda si kuongeza si kuongeza fertilizer mm -hmm. after the, the, the two weeks yes lakini mwezi kipita kama moja mm -hmm. unaongeza ile top dressing top dressing yeah. na kuna weeding mm -hmm. kuna ile kupa, uh, kunini mm -hmm. kuchimbia ku uh, ambayo inafanyika nataka kujua about farm management mm -hmm. ukishapanda hivyo na upatie wiki yako upatie maji yako once a week mm -hmm. kazi kwisha ama kuna kazi nyingine ambayo inafanyika kazi iko mm -hmm. ni inabidi zikikuwa after the two weeks yes. unafanya vini uh -huh. unatoa zile zile uzipatie kama mwezi mmoja ama two weeks kulingana mm -hmm. na ile size unatoa zile zimeshikana kwa sababu zinakuwa pamoja ya mm -hmm. nini ikiwa imeshikana matawi ya ma... matawi zinatoka zikiwa mingi pamoja okay. kama carrot yes sasa unatoanisha mm -hmm. ili ziweze kumea mzuri Oh, oh okay okay. Kwa hivyo unaenda ukikata kata unaenda kidogo. Unaenda kikata kata. kata. Ndio yeah. yeah. uh -huh. uh, pia kama kuna weeding unafanya weeding. Mm -hmm. Unatoa unatoa the weeds. Yes. Yeah. Yo kazi ni wewe unafanya ama ulisema kuna, uko na mfanyikazi ambaye umepatia pale? Uh, niko na mfanyikazi. Uh -huh. Ananiangalia na yeah. anafanyia hiyo nini? Yeah, anafanyia hiyo kazi. Haya from the sasa hapo ni baada imefikisha mwezi moja. Hii beetroot itakuwa tayari lini niweze kujua tena swali nyingine beetroot naona ni ile ni vegetable ni kama ile ni kama kanyungu ni kama viazi ni kama kitunguu huwa inatokea juu ya hizi leaves ama inatokea juu kwa ground ama iko kule chini unachomoa um, beetroot inakuwa kwa muda wa miezi tatu miezi tatu eh. uh -huh na ukiangalia ikishafikisha miezi tatu ikifikisha miezi tatu ukiangalia juu utaona hiyo hiyo bulb oh hiyo 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 matunda iko oh. chini ya mchanga jo liko nimesema yeah. bulb kuna mtu anafikiria hapo ndio tai na waka yani chini usiku kipita yeah. unapata mabulb lakini unasema sasa inajitokeza pale kwenye ground inajitokeza mm -hmm. haitatoka juu kabisa yes. lakini ukitoa hata mchanga uh -huh. utaiona utaiona okay. vile kwa hivyo kuna sehemu iko pale chini yeah. kidogo yeah. Uh, three months mm. ndio unasema iko tayari iko tayari beetroot ukubwa wake huwa inakutolea beetroot moja huwa ni kiwango gani unajua kawaida unaweza enda kutoa hata after three months unaweza pata kamoja ni kadogo ingine ni kubwa ni nini itakufanya uweze kuelewa beetroot yangu iko tayari eh, kuna size ile unaangalia kuna kuna ile size unaangalia mm -hmm. Eh, kama kwa mfano naweza kuonyesha. Eh kwa mfano hebu tuoneshe. Kiangalia. Oh, kuna hii hapa. Kuna hii hapa. Mhm. Mm Utaona size yake utaiona mzuri. Eh. Ndio hiyo. Hii iko tayari. Eh. Mm. Eh unaweza kwa hivyo hii tayari iko tayari kuvunwa. Iko tayari kuvunwa. Ah. Sasa hii ndio size yake yeah, ile ya kawaida yake, ya kawaida. Eh. Ukifikia hii size mm -hmm. iko iko na kilo mzuri ya kupeleka kwa soko. <coughs> okay. Yeah. So hii ni baada ya miezi tatu. Hii ni baada ya miezi tatu. Kuna ile magonjwa ama wadudu pests and diseases. Ni gani umeweza kukumbana nayo na una deal nayo namna gani? E, ile magonjwa yenye nimekumbana nayo mm -hmm. ni dumping off. Kama ile ulikuwa umenieleza dumping off ulisema ni mmea ukimea kidogo yeah. ina collapse. Ina collapse. Uh -huh. Ama pia ikiwa kubwa kama miezi moja na nusu pia yeah. nimepata dumping off. Yes. Eh, nini nyingine? Insects kwa magonjwa sijakabiliana na nyingine. Ndio. Insects ni ni catworm. Catworm. Eh. Catworm ni gani? Ni ni ule mdu, unajua mm. mi uh, catworm hii mimi nikisikia, mm. nikifikiria naona pengine ni wale ile minyoo inakuaga ndani ya paka <laughs> sababu ni cat mm. na iko na worms ama ni paka yuko na minyoo. Mm. Eh, catworms ni ni worm in, ya black inakaa kwa okay. black mm -hmm. kafupi kanono. Uh -huh. 
kameshiba kameshiba eh uh-huh, jua kukula beetroot eh jua kukula beetroot <laughs> sana kuchokoza beetroot inaikula pande ya juu au pande ya ndani inakula pande ya pande ya pande ya juu pande ya juu kwa hii kwa hii matawi kwa mata huku chini hapa inakatia hapa eh uh-huh. inakatia hapa chini okay eh, na pia wadudu wengine ni ni crickets crickets zikiwa ndogo uh-huh. wanauma juu Aha. wanakata juu okay yeah. so no, una manage namna gani eh unapiga dawa nikipiga dawa ya dumping off mm-hmm. na combine na dawa ya dawa ya nini ya cutworm yes. insecticide okay yeah. broad spectrum na ukishapiga namna hiyo haita affect wa, wale wadudu hawatakuja hawatakuja okay hiyo yeah. unaipiga mara ngapi unarudia mara kama mara kama tatu tuseme kila wiki mbili mm-hmm. unarudia 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 uh, ukiangalia mumea okay yeah. Dawa mea wako umetoka. Nataka tujue harvesting. Ndio nimeishika namna hiyo lakini sasa sikuelewa kama harvesting yake ni vile tulivuta ama harvesting unakuja na tractor pia unatoaje umea e, vile mimi natoa mm-hmm. ni kuvuta tu nikishika mm-hmm. nisikie iko size mzuri kama hii yes na ngoa tu kwa mchanga eh uh-huh. kwa shamba una ukishika uh-huh. ukiangalia uh-huh. tu tu Oh inachomoka namna hiyo. Kwa hivyo ni vile tulichomoa hiyo nyingine vile tulichomoa hiyo. Eh. Sasa ukishachomoa eh. Itaenda kwa soko ikiwa namna gani? Eh. Uenda na hii matawi ama ukatwa eh kwa hutaiosha mm-hmm. na wale wanasema usioshe. Yes. Kama mimi nikipeleka soko sitaiosha. Eh. Nakata tu matawi hapa juu. Yes. Ili isi split. Hapa eh. Nakati hapa. Eh alafu naweka kwa gunia eh uh-huh. hata hii mizizi utoi hautoi inaenda hivyo na mchanga wake inaenda hivyo na mchanga wake ni kwa nini mbona unataki kuiosha ama eh. kutoa ama ni vile soko eh, ni kwa sababu unaweza labda unaweza taka ku stock okay na ina in, in wilt very fast eh uh-huh. ikigongo na hewa iki it, it's exposed okay so ni mzuri naiweka na mchanga yake eh uh-huh. na unaiweka mahali kwa gunia kwa gunia eh swali ambayo niliona ni kama tulipita kabla ufanye uh, harvesting yeah. Ni factors gani una consider kabla ufanye hiyo harvesting yako? Ni lazima ukuu umetafuta soko kwanza ama una harvest alafu sasa ukishajua niko na kiasi fulani unaenda kwenye soko. Eh, kwanza unaenda una, unaenda kwa soko. Yes, una identify soko kwanza. Mm-hmm. Ili upatiwe kiasi. Yes, yeah. ni utapeleka kwa soko. Mhm. Bitruti yako iko tayari kwa mungu. Eh. Eh. Kwa hivyo kwanza unajua soko iko wapi mm. ndio uweze kuenda kupeleka. Wewe soko yako unapeleka wapi? Soko yangu mimi napeleka hapa Thika. Thika. Yeah. Thika kwa soko kwa barabara ama ni kuna mali kuna a particular place unaweka ama unaweka kwa gari unaenda kuuzia watu. E, mimi na nauzia watu pale kwa soko mkongeni. Okay, wananunua ikiwa kilo mimi. Yeah. Yeah. Eka moja ambayo umepanda inafaa kukupatia baada ya miezi tatu inafaa kukupatia beetroot kiasi gani? Eh kamoja inafaa ikupatie kilo kama 1000 mm-hmm. na 1500. Oh, tani moja na nusu, tani moja na nusu. Hiyo inakupatia tani moja na nusu. Yeah. Kawaida ukienda kwa soko, wewe unauza bei yake, bei yake unauza unauza namna gani? Unauza kikilo. Eh, mimi nauza kikilo. Mm-hmm. Na kilo nauza kama pesa ngapi? Kilo nauza kama 
50 shillings per kilo. Ah, 60 shillings. Okay. So, ndio uweze kufikia hiyo bei ya kuuza 50 to 60. Huwa unajua how do you determine the price? Bei yake unaijua namna gani? Uh, ndio uweze ku unajua unaweza kuuza 50 na ikuwe pengine inakupeleka hasara. Ni mambo gani una consider ndio uweze kujua kufikia hata ile bei ambayo utaenda kuuza? Eh uh, mambo ile ina that determines the price. Mm -hmm. Mostly ni the market price. Okay. The market price at the market. Yes. Maybe mwenyewe naenda na ambio ile bei ile ni ona nilua nayo. Eh. Hiyo ndio na mauzia na. Na ukifanya hesabu yako kuna records mnaweka ile ya kujua kutoka wakati nilipanda kwa mfano nikikuuliza for one acre imeku imekuchukua kama pesa ngapi kuweza kufanya kuanzia planting mpaka harvesting um, tunaweka records yes naweka records na tuseme ku, kuanzia kupanda si pesa mingi mm -hmm. yeah. the initial capital ya kupanda vitu si pesa mingi approximately unatupatia kama for one acre unaweza ambia mtu pengine tafuta pesa kiasi fulani yeah. isipokuwa ukisha chimba shamba ukisha limelima shamba ni pesa kama ngapi tutakutumia mbegu dawa mpaka wakati wa ku harvest approximately yeah, approximately kulingana na inalingana pia na ile mahali unalima uh -huh. kwa sababu kuna kupiga maji yes kuna 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 pia vile unalipia wafanyakazi mm -hmm. mimi ningesema kwa hii sehemu yes tuseme kitu kama 30000 30000 na 40000 ah yeah. so pale umeweza kuangalia hiyo bei umesikia approximately 30000 pia umeweza kuelezwa ni kulingana na mahali ambapo unalimia beetroot yako Na tumesikia beetroot sana sana upenda mahali ambapo ha, haina ubaguzi sana. Na haitaji maji mengi lakini pia kazi inafanyua hapa na pale. Soko pia umesikia eka moja inakupatia tani moja ama tani moja na nusu. Kwa hivyo kifanya sabu yako utaweza kuona kwa ile bia tupatia approximately shilingi ya msini kwa kila beetroot. Unaweza fanya bia yako uone kama kweli tutaingia kwenye huu kulima wa beetroot. Karibu tena kwenye makala ya mkulima ni ujuzi Badu tuko hapa uh, na Charles kwenye sehemu inayojulikana kama Landless County ya Kiambu Akizidi kutufundisha kuhusu ukulima wa beetroot Beetroot tulisema ni mboga, beetroot ni ya kusafisha na Beetroot iko na manufa mingi sana kwenye mwili na kuosha viungo vya mwili Charles tukimanzia mwazia, ningetaka utuambie challenges zile yani zile changamoto ambazo umeweza kukumbana nazo uh, uh, ukifanya hii ukulima ya beetroot uh, challenges ni, ni soko mm -hmm. uh, bei ya soko iko chini okay nikipiga hesabu kwa nikivuna 6000 beetroots yes kwa kila beetroot nafaa ni use Kwa hivyo na kilo moji kuna kama bitutu ngapi hivi? Kuna kama bitutu tano, sita. Ok. Kwa hivyo bayi inaenda inashuka kabisa. Hei inaenda inashuka kabisa. So ni nini, uh, any other challenge ambayo umeza kukumbana na yu? Hakuna challenge kile. Mungu mgini ni ya kawaidi ya kukuma. Yes. Magonjo. Hakuna uh -huh. challenge. Kuna any other challenge umeza kuwa na yu? Isipokuwa hiyo ya soko. Isipokuwa ya soko challenge nyingine tunakumbana nayo mm -hmm. ni magonjo okay yeah. lakini na ni magonjo ni vitu uh, ni nilo niambia kuna dawa na ni vitu mnaweza ku control okay. so hiyo mambo ya soko ungeomba ni nini ungetaka kusema tusaidiwe 
ama any suggestion unaweza peana ambayo inaweza wasaidia wakulima wa bitu wasiweze kunyanyaswa hivyo sana eh naweza sema sisi kama wakulima tunaweza saidiwa na na, 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 na soko mm -hmm. kama ni processing yes ya bitu mm -hmm. kiwa mingi wafanye processing wafanye processing yeah. uh, that way ili uweze kupata mapato zaidi uweze kupata mapato zaidi wewe kama mkulima mm -hmm. ili pia ukat the middle au okay. kifale kwa soko lakini kwa hakika beetroot iko na mapato beetroot iko na mapato yeah. beetroot kwa ile muda nimekuza yes ni mmea mzuri uh -huh. ni mmea hauna stress yes ni mmea ukishika uko kabisa uko salama kabisa na, na pia wa Kenya wanapenda vitu ni kweli kila mahali hata ukitembea in town mm -hmm. unapata hata kwa fruit salad fruit salad nuki niambia kitu yote ya kukula hapo yeah. lazima ndio na kuambia kweli kabisa vitu tiko sawa kabisa yes inatengeneza kweli kabisa asante yeah. yeah. beetroot is a root vegetable that primarily grows in the ground uh, it can be found in both temperate and tropical areas of the world. Uh, its roots are rich in calcium, vitamin C, potassium, and other uh, minerals. And it can be eaten raw as a vegetable or a salad, and it can be processed into flavored juice. Beetroots grow well in well-drained loamy soils. And as I said earlier, uh, clay soil or very muddy soil is not very good for growing beetroot because most of them develop root problems when they are grown in this kind of soils. So the best place uh, kupanda beetroot is just utafta mali ambapo mchanga inaweza kunywa maji vizuri na haiweki maji sana kama vile tunavyopata kama clay soil, the red clay or the the black clay soil or the black cotton soil are not very good for growing beetroot. Considering commercial production, it is good that you consider the, the kind of variety you want to plant. Not all varieties are good for, for salads and not all varieties are good for juices. So it is good that you consider what is your market target. Kama unataka kupanda beetroot kwa ya juice, there are some varieties that do very well in, uh, for producing juice. And if you want to plant uh, for salads or, for, uh, or to cook them uh, as vegetables, there are some varieties that do very well. So it is important for you to know what exactly is your market target and what exactly do you want to produce if it is uh, either, either juices or you want to use them as salad. Some of the management practices uh, to look after when you're planting petrutis fertilizers you should never use uh, wet manure and uh, you should also consider mulching or, and weeding frequently so that you may not have weeds uh, hindering the, the good growth of the, of the beetroot. Uh, the main emphasis in pests and disease control is to ensure uh, field hygiene is observed, crop rotation and production in well drained soils. If you keep this into consideration, you will have less problems uh, when dealing with uh, pests and disease and pests and diseases um, in your in your beetroot garden. Beetroots have a fairly long shelf life, especially when you uh, when you put in place good storage. Uh, and as I said earlier, best management practices will always produce uh, good results. So the most important thing to consider when you're planting beetroot and at the end of it when you harvest is that make sure your storage is, 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 is dry and is out of um, and is in a place where pests and disease cannot attack your produce. And I see si, kwa wale wana youth bawa wana mashamba siyo lazima, si lazima uwe na shamba ili uweze kulima kama mimi ni kukomboa ni mekomboa shamba na nalima na napata mapato mazuri eh. Shukran sana Bwana Charles umefurahia sana kwa vile umetukaribisha huku na kwa vile najua 
uwezi niacha hivyo najua kuna bitu tutanipatia mimi sitaki bitu mingi hata kama ni ya kubebea tu watoto kama gunia moja ikiwa imejaa ile ambayo ndaenda kuoneshana kweli nilikuwa kwenye mkulima ambaye anajulikana kama Charles tumeshukuru sana kwa ujumbe wako na vile umeweza kutuelimisha na pia ile advice umepatia my youth imekuwa kipindi kingine chenye manufaa chenye masomo ikiwa ni makala ya mkulima ni ujuzi hadi wiki ijayo tupatane hapa hapa kwenye runinga ya QTV katika makala ya mkulima ni ujuzi kwa shamba mm -hmm. unaenda unachukua your seeds unanunua